Министерством здравоохранения представлен обновленный план вакцинации в сторону увеличения. Таким образом, привиться в нашей области должны без малого 596 тысяч человек, что на 90 тысяч больше, чем планировалось ранее. На данный момент вакцинацию первым компонентом в регионе прошли 354 тысячи или практически 60% от подлежащего населения. Аутсайдерами по этому показателю стали Житикаринский, Ауликольский, Амангельдинский и Кустанайский районы, а также город Аркалык. Низкий показатель по привитым вакциной Pfizer и ревакцинированным наблюдается в Кустанае и Рудном. 15 января 2020 года на территории совещания с Акимами городов и районов за слабую работу в дисциплинарной ответственности были привлечены заместители Акимов нескольких регионов, курирующих вопрос вакцинации населения от коронавирусной инфекции. В результате некоторых из этих регионов отмечается положительная динамика, то есть начали справляться. К примеру, в Оликольском районе рост по вакцинации населения составил 1,70%. По ревакцинации на 13,20%. Аким области отметил, что через 10 дней показатели снова будут рассмотрены. Если они по-прежнему будут низкими, ответственность будут нести лично Акимы районов и городов, оказавшихся антилидерами. Также на заседании штаба были заслушаны доклады Акимов нескольких районов, а в их числе Алтенцаринский. Здесь вакцинировано 100% сотрудников правоохранительных органов, 99% госслужащих и 97% медработников. Пенсионеры в этом показателе значительно отстают. По вакцинации 61% пенсионеров, в целом этот показатель по области у нас низкий, у нас очень много людей пожилых в области, 60 лет и старше, более 130 тысяч человек проживает. Вот, на контроль надо держать, потому что первые вот, они попадают под удар, так скажем. По итогам заседания Архимед Мухамбетов поручил Акимам регионов активизировать работу и все вопросы взять под жесткий личный контроль. Также держать руку на пульсе отметил Аким нужно в вопросе обеспеченности аптек города лекарственными средствами. Хамзан Рубисов, Яна Гала, Валерий Зиновьева, РТН.